with this pandemic, maraming nakagawa ng mga gusto nilang gawin. Maybe gusto nilang pag-aralan yung interior designing, gusto nilang mag-vlog, mga nag-vlogging, gusto nilang sumayaw, gusto nilang kumanta. Lahat, lahat ng gusto nila. Pero, dahil pakiramdam nila natatapos na itong pandemya at kung bumabalik na tayo sa new normal, tatanong sila, should I do this? Should I do that? Should I continue doing what I love? Kasi, baka magmukha akong tanga pag ginawa ko yung gusto kong gawin talaga. Or should I stop and do the things I intended to do that makes me a living? bibigay sa akin ng pera, bibigay sa akin ng suporta para sa akin at sa pamilya ko. Should I do this? Eh, kailangan kong alagaan yung anak ko or stop para gawin yung mga ginagawa ko na dati pa. Or start this profession or this career that I'm dreaming of for the longest time. Well, if you fear that you will not make a living out of it, If you will, if you believe na magfi-fail ka, if you believe na hindi mo kaya, if you believe na walang maniniwala sa'yo, well, you are right. Tama ka. Sa lahat ng sinabi mong negatibo, tama ka. Because future is uncertain. Future is changeable. Future is unknown. So, if you think you can't, if you think hindi mo kaya, tama ka. If you fear na hindi mo kaya, tama ka pa rin. Kasi fear stands for false evidence appearing real. So, kapag pinaniwalaan mo yan, yan ang magiging reality mo. So, sino dapat unang maniwala sa'yo? Siyempre, sarili mo. Kasi, dyan ka uhubot sa sarili mo. Don't worry. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi man tayo magkakilala personally, hindi ko man kilala, hindi ko man kilala yung pamilya mo, hindi man kita kilala sa pangalan, pero alam ko kung ano yung nararamdaman mo. I know your predicament and I know your situation. Kasi napunta rin ako sa sitwasyon na ganyan. You feel doubted. You feel unsure. You feel down. Kasi, hindi mo alam yung future, hindi mo alam yung nasa, nasa forward. It's a smoky road and bridge napaka, napakalabo ng hinaharap. Pero, kailangan maglakad ka. You have to walk a meter para makita mo yung susunod na one meter pa. The bottom line is, let's not stop doing what we love and what makes us happy. Because if we're happy, we can give genuine happiness to everyone na kasama natin. Kapag ginagawa natin yung nagpapasaya sa atin at ginagawa natin yung mga bagay na maligaya tayo, kaya natin magbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Because, simple rule, you cannot give what you don't have. So, do and have that happiness first and give that to others. Yun lang. God bless.